はい、こんばんは、文具王です。文具王の文具深夜勉強はこんなお話です。はい。え今日はですね、まあ、実はこれね、えー、先日、えー、アップしましたロイヒトトゥルム1917の、えー、ドレグリフルっていうあの、まあ、ボールペンのやつをね、書いた後の現場なんですけれども、えー、実はですねあの割と汚れるっていうところで今回後片付けの話をちょっとしようかなと思いますっていうのとあとはですね、えー、まあいつもの恒例になっております親父通信を読んでいきたいなというふうに思ってます。でですねあのまあ僕結構机の上はですねまあ頻繁に、えー、いろんなゴミで汚れます、えー、まあこういうね、えー、いつものノートを書くだけでも下書きを鉛筆で鉛筆っていうかシャーペンとかで書いて消しゴムで消したり書いたりしながらまあやることもありますしまあ全部書き終わった後でね邪魔な時には消しゴム書きをしたりするんですけどもそうするとですねまあ机の上には結構ねえー、こういうですねあの消しゴムカスが出たりとかするんですねまあなんかあの中高生みたいな机ですけれどもそんな感じになりますしあとは割とよくいろんなところでですね、えー、分解動画とかやったりするじゃないですかあれ結構デスクでやってたりするんですよねあのやっぱりちゃんとした椅子と机があるところの方が作業しやすいので。でデスクで分解とかやったりすると、まあ、ヤスリがけをしたりとかですねそれからカッターで削ったクズが出たりとかまあ本当にですねあのちょっとしたことでもすぐにですね机の上が汚れるっていうのが僕のね、えー、普段でありますということで,で、まあ、こういうのをね、まあ、手でパパッと払ったりもするんですけれども、えー、まあそれをねちゃんと取ろうということで、最近買ってきたやつがちょうどいいものが手に入ったぞということでですね、まあそれを紹介したいなと思います。えー、これですね、あの、ダルトンっていう、まあメーカーというかブランドのですね、まあお掃除グッズなんかいろいろ出しているブランドなんですけども、そこのですね、ダストブラシセットっていうやつなんですよ。2000円ぐらいなんですけども、えー、で買ってきましたというところでですね、えー、これがまあ実によくできているということですね。でまあこれまでもですね机の上にまあたまたごみどうするかっていうとですね、まあ、こういう、えー、とこれはあの製図の時に使うようですね製図とか、まあ、漫画描いたりする人もやりますけれども、えー、図面をきれいにする時によく使う、えー、ブラシでですねあのまあ、消しゴムカスを払うやつで昔からこういうものはあるんですけどこれをねずっと机の上に置いてましたしあと家の中ではですね、まあ、これは多分100均で買ってきたんじゃないかなと思うんですけどこういうですねえっ、ー、とそうだこれねブラシいいところはこうやってやるともうすごいね使いやすいんですよこのブラシ持ちやすいしですごい使いやすいんだけど、まあ、その後どうするかっていうとこのノートから落ちたとこまではいいですよね、で落ちた後ですねこれをじゃあどうすんだって言ったら机のギリギリ手前のところまでですねあのこうね、えー、ゴミ箱を持ってきといてパラパラ落とすとかですねあとはまあこう手でこうね集めたりとかしてたんですけれどもいやいやそれだったらまあもちろんねちりとり付きのちっちゃいほうきっていうのもあるわけですよということで、まあ、こういうのもあったりするんですけどあのねこっちはこっちで今度ね机の上に置いとくの結構邪魔なんですよ。なんかねね収まりが悪くくてうまく、ね置けないないと思ってたんですねで、まあ、これは普段のペン立てに立ててあるんで普段使えるんですけどただこれ落とした後が困るでこっちは集められるんだけどこいつ自体が邪魔だしなんかいまいちねあのこれまあ吊るしておく分にはいいんですけどねなので実はこれはあのキッチンの脇のところには吊るしてあってなんだかんだでちょこちょこ使ってるんですけれども。これはね、あの、デスクに置いとくにはちょっと邪魔だったんですよ。で、この間ですね、まあ、ちょっと雑貨屋さんに行ったらですね、たまたまこれが置いてあってですね、これちょうどいいじゃんって思って買ってきました。で、これどういう風になってるかっていうと、実はこのブラシとちりとりのセットになってるんですけど、ここがマグネットでくっついてるんですよね、パチンと。っていう風になってます。なんで使うときはまあこうやって外してですね。まあ、こうやって集めるというところで、まあ、物自体は全然すごい単純なんですけど、でこれあのちりとりの部分ですね。あのスチールになっていて、まあ、プラスチックのやつも悪くないんですけども、エッジの部分が結構プラスチックのやつって分厚かったりするじゃないですか。そうするとこのちっちゃいゴミをどこまで拾えるかって言ったときに、こうちょっとずつこう交代しながらこうやってね、集めていくっていうのはやるわけですけれども、うまく集まらなかったりすることってあるじゃないですか。これね、あの、この板がね、端っこが薄くなってるのがすごくちょうどよくて、まあこう集めやすいですよ。で、机の上のものを集めるときのブラシって別にハンドルいらねえなと思って、
これで十分ですよね。で、まあ本当に机の上とかキーボードとかですね、まあその他、割とほこりかぶるので、そういうところを掃除するのにすごくちょうどいい。であのちっちゃいね、あの、インクの瓶とかね、そういうのに被ってるホコリとかもこれでガーってパパパってやるとですね、すごい綺麗になるので、これちょうど良かったんですよ。ということでですね、実にちょうどいいサイズの、えー、こういうですね、えー、ブラシとちりとりのセットが、えー、あったので、まあ、これはデスクに置いておきやすいぞと。で、ちょっとゴミ捨てますね。で、ゴミ捨てるのもすごい綺麗に捨てられるし、で、あ,あとね、いいのは、これがこうやってセットになって、こうやってくっついてるんですよ。で、あ、で、まずはですね、これ置きやすい。ね。置きやすいのがまずいいですよね。で、これ横幅がですね、まあ、この時に厚み3センチぐらいですね。で、横幅、ここですね、口の幅は16センチぐらいあって、で、高さが、ま、11センチっていうところなんで、まあまあ手頃な感じですね。まあ、このノートの上に置いてこんな感じなんで、そうですね。えっ、ー、と、これが A5 ぐらい。だから B6 とかそんなサイズになるのかな。えっ、ー、と、まあ、割とですね、手帳ぐらいの大きさのものなんですけど、で、こうやって立てて置いとける。この立てて置いとけるのがすごくよくって、隙間にこうピッてね、いつもデスクの隙間のところにピッて立てて置いてありますと。いう感じで置く場所に困らないというところですね。今ちょっと残ってたんでこれも取りますけれども。なんで机の上をですね、パパッと綺麗にするのに実にちょうどよくて、いつもはあまり主張しないで机の上に置いとけると。ね。えっと、これとかもいいんですけど、これペン立てに置いた時に割とペン立ての上で結構ね、頭が出ちゃうので、えー、割とですね、主張するんですね。まあ、これで考えたら体積的には圧倒的にこっちの方がでかいんですけれども、置いてる時は案外こっちの方が邪魔にならないということで、これはなかなか、当ててて、はい。なかなかいいものを買ったなということでですね。はい。デスクの上でいろいろとこまごま作業をする人で、まああのこまめに机の上をきれいにしたいよっていう人にはですね、えー、おすすめできるんじゃないかなということでですねダルトンの、えーえー、お掃除グッズでダストブラシセットというものですということですね、まあ、ここの,あのマグネットでこうカチッとくっついてるのもね本当にいいですよねであそうそうあとブラシとねやっぱりこのちりとりとブラシっていうのはセットになってるといいですねで横幅1 6センチなんですけどこうやって入れる時にですねこのちょうど幅がここにぴったり収まるようになってるんでこうやってやった時に収まりがすごくいいだからゴミのね取れ方っていうのもすごくねちょうどよく入ってくれるのでまあ机の上に置いとく分にはですねかなりえベストなサイズかなというふうに思ったので、えー、私はですねまあこれもともとお掃除グッズってなったからまあどこ用なんですかねデスク用かどうかわかんないですけどダルトンが出してるところなんか元のやつってね。まあ、あの、テーブルの上でね、パンくずを集めたりするとかね、そういうのもね、えー、あったりしますけれども、うん、まあ、どういう用途で作られたのかわかんないですけど、僕はですね、割と作業机にいいなと思ってですね、あの、買ってみました。これ、本当に、これあの、なんならこの後ろとかにもね、マグネットとかつけて、こう、どっかにこう、カチッて止めといてもいいかなと思うぐらいの感じですね。っていうことで、まあ、こんなものを買って、買ってきましたよ、と。いうまあ、それだけの話でした。まあ、ちょっとね、あの、さっき書いたやつを、こうね、あの、パラパラ出てきたやつをですね、綺麗に<笑>、あの、えー、まあ、ね、えー、しておきたいっていうだけでですね、まあ、机の上が、あね、ゴミだらけになるので、ちょっと今回はですね、ゴミだらけになった状態を片付ける前に、まずちょっと深夜便取っちゃおうと思って、えー、やってみました。ということで、なかなか綺麗でしょはい。ということです。はい。そしてもう一個ですね。親父通信です。えー、今回はですね、割とシンプルですね。はい。えー、海面ケースってやつなんですけれども、あのー、これね、これ多分親父と一緒で僕もね、あのー、その皆さんに説明しなきゃいけないかなと思うんですけれども、えー、今回はですね、えー、海面、でね、この「海の綿」と書いて「海面」ですけども「海面を見た若者は少ないだろう」って言って書いてありますね確かに「海面を見た若者は少ないだろう」えー「海面動物の骨格」「まあ海で止めれるヘチマみたいなスポンジで」これがねまた二重になんですけれどもえっ、ー、とーまあまあいいか読んでしまおうえっ、ー、とーまあ海で取れるヘチマみたいなスポンジで、えー、60年ぐらい前までこのようなガラスの器に入れて水を含ませて指を湿らせて書類をめくっていた。昔の文房具として美しさを競い合ったものである。
安価で入手できたりするので私は買っているっていうことになってるんですが。えー、まあまあ、あのー、これはね、僕はわかるんですけれども、多分、これを見ている方でもですね、えー、まあ本当に若い人はわかんないんじゃないのかなと思いますけれども、えー、今ですね、あの、指を濡らすやつありますよね。えっ、ー、と、まあ容器の中にスポンジが入っていて、水をね、えー、垂らしておいて、あの、切手を濡らしたりするのにも使うし、ページをめくったりするのにも使うしっていうところでですね、使う指濡らしありますけれどもあれのですねまあ昔そのね今はあの合成で作られている石油製のですねあのスポンジが入っていますけれどもあれが作られる以前には何を使っていたかっていうことなんですねでその時にあの海面っていうねこれあのネットで調べてもらえればと思うんですけど海面で海の綿でこのね海面で調べるとなんだかなんかねヘンテコリンなね生き物かあとはですねもう本当にあの形がいびつなスポンジみたいなのが出てくると思うんですよ。ちょっと黄色っぽい色をした、あの、ふにゃふにゃのですね、なんか、あの、その辺で拾ってきた石みたいな形だけど、穴だらけの何かが出てくると思うんですけども、それあの、海面動物っていう、まあ、海の中にいる生き物なんですけれども、それの骨格ってことになってるんですけども、その、えっ、ー、と、まあ、体の構造ですね。中に入っている、もう本当に、えっ、ー、と、体を支えている、その骨格みたいなところがですね、穴だらけの網目状になってるんですよでそれを昔の人はですねあの結構ですねローマ時代とかそんな時代からだったと思うんですけれども拾ってはですね、えー、腐らせてその骨格だけだから生き物としてはまああのね、えー、海の中にいるものなんですけどそれを出してきてんなんだろうなイメージ的にはなんかねえっ、ー、とまあ人手とかサンゴとかの間みたいな感じかな。でそいつをですね持ってきてですね、えー、まあ腐らせるわけですねで腐った組織を流すと、えー、その中から骨格の部分がスカスカの骨格が出てくるんですけどもそれがですねまああのスポンジと、まあ、みたいな感じなんですよで、えー、本当にねあの当時から昔からですね体を洗ったりにも使うし、えー、いろいろですねあの今のスポンジと同じような使い方をしてたんですね。で、そもそもそのスポンジっていう名前なんですけども、英語で調べると出てくると思うんですけど、海面って出てきます。だもともとその、えっ、ー、と、僕らが呼んでいるスポンジっていうのは合成素材で作られた海面のことを言うんですね。ということで、えー、説明伝わってるかなまあそんな感じでですね、まあ昔は本当に生き物を、えー、腐らせて、その組織の部分だけを取ってスポンジとして使っていましたと。それは本当に60年前ぐらいっていうか、今の石油製品が全盛になるよりもちょっと前ですね。の時代には当たり前のように、だから昭和の時代にはですね、普通に事務用品として、えー、切手を濡らしたりとか指を濡らしたりするのに、その、えー、海面動物の骨格を使ってたんですね。で、あります。で、その下にですね、まあ、海で取れるヘチマみたいなスポンジって書いてあるんですけど、この海で取れるヘチマっていうのも、まずヘチマもわかんない人多いと思うんですけど、えっ、ー、と、ヘチマっていう植物があって、まあ、あの、キュウリのでかいやつみたいなやつがあるわけですけれども、まあ、あの、ウリみたいな、えー、植物なんですけど、これもですね、えー、そのヘチマの、えー、実があるんですね。で、あの、まあ、キュウリのでかいやつみたいな、あの、形なんですけど、そいつの中に入、中の組織が、やっぱり、あの、まあ、そういう網目状の構造になっていて、ええー、まあ、これがですね、まあ、日本では、まあ、あの、ヨーロッパなんかでは、その海面が使われてたけど、日本では割と古くからヘチマっていうのをですね、ええー、それ、それもやっぱり腐らせて、えっ、ー、と、その芯になっているところだけを、ええー、洗い出して使うんですね。でそうするとその繊維が非常に強いので、まあ、体を洗ったりするのにも使えるしいろんなものをね洗うまあたわし状のものとして使ったりもしてたんですねであもちろん水を含ませてみたいないろんな使い方ができたんですけれどもそのヘチマを使ってですね、えー、いたということでですねまあみたいなもんであるっていうね、えー、二重にどちらも古いのでもうあんまり普通の人は知らなくなりつつある、えー、まあロストテクノロジーではあるんですけどもそんな感じのものだったりしますと。いうことですね僕ら子供の頃ぐらいまではまだヘチマであのたわしを作るみたいなのをたわしっていうかあのスポンジを作るっていうのを、まあ、理科のなんか授業やなんかで、えー、やったりとか、まあ、あのしなするギリギリ最後ぐらいの世代ですね僕らは。みたいな感じです。ということで、まあ、自由研究なんかでやる人もいましたねっていうぐらいの
ところですねもう今ヘチマを育ててそういう風に作ろうという人はあんまりいないと思いますけれども。ということでまあまあ昔はね天然素材で要は多孔質穴がいっぱい開いていて柔らかくて。えー、物に傷はつけないけど水がいっぱい保持できる水とか泡とかを保持できるものっていうのが本当になかったのでまあ昔としてはその、えー、海面っていうのが貴重な、えー、スポンジ素材だったんですね。でそれを入れる容器なので,、えー、とで今だとプラスチックでできてるんですけれどもそれもですねあのガラスの容器で作ってあったわけですよ。でまあこれがまたガラス工芸のすごいかっこいいものとかで作ったりすることもあったりしましてと。いうことでまあなかなかね綺麗な瓶だったりするんだけどこれ何に使うんじゃっていうようなものが時々高等位置なんかで出てきたりします。でまん丸でですね、えー、すごいまあこのちっちゃいんだけど非常に可愛らしい瓶だったりするんですけど蓋がないと。なんで蓋がないかというとこの中にそのね、えー、海面っていうですねスポンジ状のものを中に入れて水を入れて、えー、指を濡らすのに使ってたからですよという感じだったりしますと。でまあ、今となってはねあんまり、まあ、用途も別に実際使えるわけでもなく使う,使う人もねあんまりないし、まあ、今ね新しいスポンジ入れて使っても別に構わないんですよスポンジを丸く切って入れたりとかあの指濡らし用のスポンジを入れたりすると使えたりもするんで悪くはないと思うんですけれども、まあ、今ガラスでねそんなものを作るっていうのはあんまないですから。ね、あのまああんま見かけないしあのまあそんなにすごく高価なものでもないので安く手に入ったりしますよということでうちの親父が買ってきましたということですねまあガラス瓶として綺麗なので飾っといてもいいかなと思うしねというものではあるんですけどまあそんなものを買ってきましたよというお話ですとねまああのえーまあ、すごいねあのここら辺に前置き書いてあるけどもちろん僕はあの知っておりますよということだったりするし、まあ、僕もいくつか持ってたりはしますけれどもあんまりね、えー、まあそのまあ見せてもそんなに感動がないっていうところがあってですねまああの<笑>他のねホッチキスの古いやつとかほどのインパクトはなくてああまあ指ぬらしねっていうぐらいになっちゃうのでまあそんな感じでですね、えー、でありますということでまあ昔はこんなのが当たり前だったんだよというところのお話でしたということで、えー、まあそんなものも集めている親父通信でしたということで今回はですね、えー、それとですねまあ机の上をちょっとこまめにきれいにするツールを手に入れたので、えー、ね、えー、皆さんも机の上は、えー、ねあのいつも綺麗にしとくといいんじゃないのかなというのでおすすめですというお話でした以上ですおやすみなさい。